Hallo Menschen, ich möchte heute über die gelesenen Bücher aus dem Oktober sprechen und äh, zum Glück gibt es zu einigen wieder Einzelrezensionen, sodass es vielleicht nicht allzu lange dauern wird. Äh, das erste Buch, was ich erst hat zum Beispiel so ein extra Video bekommen, nämlich Auwald von Jana Volkmann. Das habe ich als Rezensionsexemplar angenommen und ich finde es toll, wie in jeder Rezension, also auch von anderen, die ich geschaut habe, ähm, jeder immer sagt, okay, dieses Buch lässt sehr viel offen, beziehungsweise es entsteht so eine Stimmung an ist das jetzt alles nur noch symbolisch gemeint? Und so ging es mir nämlich genauso beim Lesen. Also es beginnt eigentlich noch ganz normal mit einer Frau, die ja, vielleicht nicht so ganz weiß, was mit ihrem Leben los ist und äh, sich äh, stark in die Arbeit stürzt und dann äh, quasi Urlaub verordnet bekommt und mit einem Schiff nach Bratislava fährt. So, und dann, so habe ich es auch in der Rezension formuliert, geschehen Dinge, glaube ich zumindest. <lacht> und ich war ziemlich begeistert von der Sprache in diesem Buch, ich wusste aber vielleicht nicht komplett, was ich nun am Ende mit der Geschichte anfangen soll, ähm, ob ich da jetzt zu viel hinein interpretiere oder im Gegenteil, ob es genauso gemeint ist. Das heißt, das ist so ein bisschen schwammig und ja, alle anderen Details und Verwirrungen erzähle ich euch dann in der anderen Einzelrezension. Und das zweite, was ich rezensierte, war Offenheit von Jacqueline Scheiber. Das war kein Rezensionsexemplar, habe ich mir selber gekauft. Und das ist prinzipiell so eine Mischung aus Memoiren und leicht zugänglichem Sachbuch über... Offenheit. Ähm, es geht natürlich viel um das Internet und was man dort online teilt. Äh, Jacqueline Scheiber war damals auf Tumblr aktiv und ist inzwischen eher äh, zu Instagram gewechselt. Ich liebe ihren Instagram-Account. Ich finde, da sind ganz tolle Texte oft mit dabei. Die Bilder sind auch schön. Und hier berichtet sie halt von einigen, ja tatsächlich auch echt harten Dingen aus ihrem Leben, was sie schon so erlebt hat und wie sie damit umgeht und wie für sie tatsächlich dieser Schritt in die Öffentlichkeit Natürlich trotzdem manchmal auch anstrengend ist, man hat natürlich auch extrem viel mit, mit Gegenwindern zu kämpfen, aber ihr geholfen hat und wie das für sie quasi so die richtige Entscheidung war, durchs Leben zu gehen und dann halt einfach noch so ein paar allgemeinere Überlegungen ähm, tatsächlich auch zu psychischen Krankheiten, äh, wie die Herkunft Einfluss auf das Leben hat, wie man mit Trauer umgeht und so weiter und so fort. Relativ viel, was halt für nicht nur junge Menschen, aber für, für unsere Generation, die wir uns gerade online bewegen, würde ich sagen, sehr aktuell und sehr wichtig ist, weil es ja doch irgendwie ein bisschen auch einen Einfluss eben auf unseren Alltag hat und auch hier wieder alle anderen Details und ein paar Zitate aus diesem Buch auch äh, oben verlinkt. Dann las ich auf Arbeit auch mal wieder zwei Mangas, war nicht so viel los im Oktober äh, und das erste wäre der sechste Teil von Somali und der Gott des Waldes. Ich kann jetzt tatsächlich auch nicht so viel Neues sagen, wer mich noch nie darüber hat sprechen hören. Äh, die Grundgeschichte ist folgende, ist, äh, wir haben ein Menschen, Mädchen in einer Welt voller Monster, äh, in der vermutlich vielleicht alle Menschen ausgerottet wurden oder vielleicht auch nicht. Und dann äh, haben wir dort einen Golem, einen äh, Wächter des Waldes, der dieses Mädchen begleitet, äh, um eventuell irgendwo noch eine Enklave an Menschen für sie zu finden. Und das klingt jetzt relativ düster, ist es dann im Endeffekt aber eigentlich nicht. Es ist eher so unterhaltsam niedlich gemalt, also so richtig drastisch wird das eigentlich nicht. Und wie gesagt, ich lese es halt auf Arbeit, dafür ist es schön und unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht irgendwie mein absolutes neues Lieblingsbuch geworden. Und das zweite war dann noch Lilium Terrarium, das ist eine Manga-Kurzgeschichtensammlung über lesbisches Lieben, allerdings schon noch mit eher äh, jungen Charakteren, also die sind meistens alle noch in Aufstehen, mein Wecker. Die sind alle in, in Schuluniform oder halt vielleicht maximal kurz jetzt vor der Uni. Aber das sind wirklich, wirklich schöne, warme Geschichten. Die sind halt nur so ein bisschen weit weg jetzt so von meiner aktuellen Situation. Ich bin aber unglaublich froh, dass es sowas inzwischen jetzt äh, gibt. Oder vielleicht gab es das auch in Japan schon länger, aber ich glaube nicht. Die sind ja doch auch etwas konservativ. Äh, ich habe es ja schon mal gesagt, wir brauchen wirklich mehr solche positive Narrative. Das heißt ja nicht, dass man die Augen äh, vor Schwierigkeiten in der Realität dann verschließen muss, aber einfach auch mal eine Geschichte von, okay, es geht alles gut. Dabei kommen jetzt in, in den Geschichten auch nicht immer die zwei Mädchen sofort zusammen und alles ist wunderbar, aber keine reagiert irgendwie ablehnend oder gar angewidert, wenn ihr halt zum Beispiel jemand gerade die Liebe gesteht und so. Und das fand ich halt wirklich, wirklich angenehm. Die sind alle erstmal offen dem Thema gegenüber oder selbst wenn sie sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich dich auf die Art und Weise liebe, also zurückliebe, sagen sie, aber du bist halt, also du bist mir so wichtig, dass ich halt jetzt nicht irgendwie, ja, angeekelt eben reagiere. Und dazu muss man halt sagen, dass der Zeichenstil toll ist. Ich liebe das, wenn man halt so äh, eigentlich Schwarz-Weiß-Bilder hat und dann aber immer so pro Geschichte einen sehr, sehr äh, krassen Farbkontrast das heißt, die Linien sind eher zart, aber dann hat man halt so diese, diese harte Kontrastfarbe und gefiel mir richtig, richtig gut. Fand ich super schön. Also von die Autorin nehme ich an, weil das heißt nur, also ED, Ed, ich weiß nicht genau, ähm, aber ich glaube, es ist eine Zeichnerin. Äh, wenn die nochmal was macht, würde ich es mir sofort wieder angucken. 
Dann lasse ich noch ein Buch, was auch in einer Dreierrezension besprochen wurde, nämlich in meinem Beitrag zur diesjährigen Klassikerwoche, in dem ich über drei japanische Klassiker spreche. Und äh, im Oktober lasse ich dafür noch Sanshiros Wege von Natsume Soseki. Ich hoffe, das war halbwegs richtig ausgesprochen. Und hier geht es eigentlich, ja, es geht um Sanjiro, der vom, vom Dorf, vom Land in die Stadt kommt an die Universität geht und ähm, dann lebt das Buch, also ich meine, es geschieht zwar auch so ein bisschen was, aber es lebt auch viel von Überlegungen, ähm, Dialogen, so ein bisschen diesem Ost-West-Verhältnis, was da gerade sehr äh, viel in der Gesellschaft ge besprochen wurde, auch dem Alt-Neu-Verhältnis, ob man sich eher an Traditionen oder äh, an die Moderne richtet. Ähm, das heißt, es ist nichts für Leute, die einen großen Plot brauchen, aber wer sich so ein bisschen für die Geschichte Japans interessiert und auch eben die Öffnung dem Westen hin, beziehungsweise die darauf folgende sogar eher so nationale Gegenbewegung, für die würde ich es empfehlen und alle anderen Details gibt es wieder in dem extra Video. Dann beendete ich noch als E-Book Sterben im Sommer von Juja Bank. Die Autorin, muss ich zugeben, stand bei mir so ein bisschen in der Schwebe, weil ich Der Schwimmer damals geliebt habe. Dann fand ich die hellen Tage, glaube ich, nur noch so okay und äh, schlafen werden wir später, habe ich tatsächlich nicht gemocht. Es gibt tatsächlich auch zu mindestens zwei davon äh, Einzelrezensionen, die ich euch nochmal verlinke. Und dieses Buch hier ist stark autobiografisch geprägt. Ich weiß nicht, wie viel oder ob sie da jetzt eventuell noch irgendetwas fiktionalisiert hat oder ob man das Ganze wirklich als Memoiren bezeichnen kann. Es steht auf dem Buch selber jetzt nicht drauf. Es geht auf jeden Fall um den letzten Sommer mit ihrem Vater, der an Krebs erkrankt ist und in dem Sommer bricht die Krankheit eben neu wieder auf. Und dann geht es auch um die Zeit nach dem Tod des Vaters. Ist auch kein Spoiler. Das, also erstens ist es irgendwie der Titel des Buches und es wird auch im Buch schon zeitig quasi äh, vorausgeschickt, dass es damit eben endet. Und davon ausgehend hat man einfach unglaublich viele Überlegungen ähm, über ihre Kindheit, über Familie, ähm, also sowohl die, die Alte in Ungarn, ihre Eltern kamen eben aus Ungarn, dann aber auch wirklich diese, diese kleine Kernfamilie. Dann geht es auch um ihre eigene Mutterschaft, es geht um Freundinnen, die ebenfalls schon Elternteile verloren haben und allgemein eben um den Tod. Und vor allem in der zweiten Hälfte dann eben auch um Trauerverarbeitung, ums Weitermachen, ums Erinnern, um Traditionen weitertragen und so weiter. Ich mag es immer extrem, wenn in Büchern irgendwie so ein bisschen so Zweisprachigkeit aufkommt oder halt, äh, wenn Leute in verschiedenen Sprachen groß werden und es dann auch so ein bisschen darum geht, dass manchmal ähm, eine Sache in einer Sprache besser ausgedrückt werden kann, dass es irgendwie viel, viel besser passt, dass es äh, in der anderen gar nicht möglich ist, das mit, mit demselben Kontext quasi zu übersetzen. Und natürlich wird auch manchmal so ein bisschen diese Schwierigkeit der Trennung Deutschland-Ungarn wiedergegeben, gerade so am Anfang, als die Eltern zum Beispiel nicht zurückkommen konnten. Aber später, nach dem Öffnen des Eisernen Vorhangs, wird Ungarn quasi auch so ein bisschen das Sommerland, das Urlaubsland. In Ungarn ist quasi immer alles gut für die Familie, da geht es nicht um die Probleme und es geht viel um den Zusammenhalt in der Familie. Ich fand dieses Buch über weite Strecken sehr, sehr, sehr gut, äh, sowohl inhaltlich, also ich musste zwar nicht direkt weinen, aber ich hatte tatsächlich manchmal so ein bisschen Tränen in den Augen, als auch sprachlich, da möchte ich euch mal ein Beispiel vorlesen, ist ein bisschen länger, aber sie hat einfach einen sehr, sehr tollen Ausdruck. Und zwar, das war kurz nach dem Wort unheilbar, ein großes Wort, dem wir uns erst annähern, dessen Bedeutung wir erst erfassen mussten. Wir mussten nachdenken darüber, was es überhaupt so ganz allgemein heißt und was es insbesondere für uns heißen, wie es sich auf unsere Tage und Monate verteilen, sie überziehen und einhüllen, sie umstülpen und aufwühlen würde. Wie unsere Tage und Monate unter diesem Wort aussehen könnten, wie es sich über unseren Köpfen bewegen und ausbreiten, uns überfallen, einnehmen und festhalten würde. Erst mussten wir seinen Sinn oder Unsinn unter den Buchstaben finden, seine wahre Bedeutung, das Hinterhältige und Unentrinnbare darin, dass es heißt, ohne Heilung, dass es heißt, ohne Ausblick, dass es heißt, ohne Zukunft, dass es heißt, ohne Morgen, dass es heißt, es wird nicht mehr besser, es wird nie mehr gut. Die Ärztin hatte es für uns auf den Tisch gelegt, nein, abgeworfen hatte sie es, mit einer Wucht fallen gelassen, ohne Emotionsfaden, ohne auch nur einen hauchdünnen, gerade noch erkennbaren Faden, Mitgefühl, hatte sie es für uns vor uns abgeworfen. Und ich finde, dass also auch durch die Wiederholung teilweise wird da schon eine Intensität erzeugt. Tatsächlich kann es für mich auch mal zu viel werden, da rutscht sie so ein bisschen ab. Da gebe ich euch ein ganz kurzes Beispiel. Hier steht zum Beispiel, für uns geht in diesen Sommertagen etwas zu Ende. 
Die Krankheit schneidet durch unser Leben, der Tod schneidet schon durch unser Leben. Etwas müssen wir loslassen, in dieser sich weiter drehenden Welt müssen wir etwas verlassen und hergeben. Und ich finde, das ist eigentlich wirklich viermal das Gleiche ausgedrückt. Also in dem Beispiel vorher, da wird die Intensität irgendwie so gesteigert. Aber hier, okay, ja, etwas schneidet durch unser Leben, der Tod schneidet durch unser Leben. Ja, da hätte es eins, finde ich, auch getan. Das heißt, sie kriegt vielleicht nicht immer die Kurve, aber meistens fand ich die Formulierung wirklich sehr schön und, und eindrücklich. Dazu ein letztes Zitat. Als ich in einem Kreis von Freunden im Januar eröffnet hatte, der Krebs ist zurück, bei meinem Vater ist der Krebs zurück, gab es einen langen Moment der Stille. Ein nicht hörbares, aber spürbares Schlucken am lärmenden, lauten Tisch hielt abrupt die Stille Einzug. Die Vorboden des Todes legten den Lärm des Lebens sofort lahm. Weil wir Krebs mit Tod übersetzen, mit Sterben. Irgendwann hat sich diese Bedeutung eingebrannt. Wir haben keine andere Übersetzung für dieses Wort. Seine fünf Buchstaben, es kennt keinen anderen Sinn, es hat nur dieses eine Synonym. Krebs heißt in unserem Wörterbuch Tod. Krebs heißt Sterben, Krebs hat keinen weiteren Inhalt, lässt keinen gedanklichen Spielraum. Lässt sich nicht umdeuten, nicht klein denken, es lässt nichts anderes zu. Und ich habe mir wirklich sehr, sehr viel in diesem Buch angestrichen, weil sie halt wirklich immer wieder sehr berührende, Beispiele und Bilder findet, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wenn ich eine, eine Mini-Kritik am Buch äußern müsste, wäre das, dass ich den, den zweiten Teil etwas zu lang fand. Bitte nicht falsch verstehen, dass die Trauerbewältigung für sie persönlich lang und aufwendig ist. Das auf jeden Fall ist natürlich klar. Aber das Ganze ist immer noch ein öffentliches Buch. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es hier einige Stellen gibt, die waren einfach für sie, für ihre persönliche Aufarbeitung eventuell sehr wichtig. bin aber der Meinung, dass das Buch das in dieser Ausführlichkeit vielleicht nicht unbedingt immer gebraucht hätte. Ne? Also wäre, wäre Juja Bank meine Freundin oder erzählt mir zum hundertsten Mal davon, dass sie ihren Vater vermisst, dann ja, klar, also dafür sind Freundschaften da. Und es ist auch vollkommen logisch, dass sie das noch lange bewegen wird. Aber ich glaube, vielleicht hätte ich es im Buch Manchmal ein bisschen zusammengefasst. Also jetzt nicht so plump, wie ich das jetzt gleich sage, aber sowas wie, okay, und die nächsten drei Monate waren immer noch schwer und ich trauerte immer noch. Aber wie gesagt, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt fand ich das Buch sehr, 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 sehr gut. Vor allem ähm, nahegehend und trotz der ja manchmal so ein bisschen ausufernden Sprache, wie ich es gerade vorgelesen habe, aber trotzdem sehr, sehr echt und irgendwie rau manchmal auch, aber dann halt auch wieder warm, wenn sie so von den Erinnerungen spricht. Also ja, von mir eine Empfehlung. So, dann habe ich nochmal einen Manga dazwischen geschoben, nämlich den dritten Teil von My Roommate is a Cat. Und das war auf jeden Fall wieder sehr, sehr schön. Ich glaube, Teil 1 und 2 gefielen mir vielleicht ein bisschen besser, was jetzt aber auch nicht so viel heißt. Also ich habe auch in diesem Band wieder sehr viel oh, gemacht oder musste lachen oder fand einfach die, vor allem die Gesichter der Katze, finde ich immer großartig. Das heißt, es ist, ja, es ist witzig und niedlich und ich lese das ja immer auf Arbeit und dafür ist es einfach sehr unterhaltsam und bietet wirklich äh, gute Laune. Ganz im Gegensatz zum nächsten Buch, was wirklich sehr bedrückend war, nämlich äh, Die Nickel Boys von Corson Whitehead. Das las ich oder ich begann zusammen mit Sophie. Sie hat es eventuell sogar abgebrochen jetzt. Äh, ich fand es aber tatsächlich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie dann in ihrem Lesemonat schon mal ein bisschen drüber reden wird. Äh, jetzt erstmal meine Meinung. Ich fand es sehr hart und deprimierend. Ähm, wir folgen Elwood. Das ist ein, ein junger Schwarzer, der bei seiner Oma aufgewachsen ist. Seine Eltern sind nach Kalifornien abgehauen, wenn man so sagen will. Und Elwood will jetzt gerade anfangen, so nebenbei College-Kurse zu besuchen. Das heißt, wirklich so ein wissbegieriger junger Bursche. Und weil das College aber ein bisschen weit weg ist, wird er dorthin trampen und wird eben auch von einem anderen Schwarzen im Auto mitgenommen, woraufhin die Polizei die beiden anhält, weil der andere Schwarze das Auto tatsächlich geklaut hat und Elwood wird einfach mit verurteilt, obwohl er eigentlich unbeteiligt ist und er wird in die Nickel-Besserungsanstalt gesteckt. Und es ist so traurig und bedrückend zu sehen, wie ihn das zunehmend bricht. Ne? Er geht da noch so positiv wie möglich ran. Also denkt sich so ein bisschen, ich mache das Beste draus, vielleicht kann ich ja auch hier College-Kurse besuchen und kapiert erstmal überhaupt nicht, wie es dort läuft. Das ist keine Einrichtung, die es wirklich zum Ziel hat, irgendjemandem irgendwie zu helfen oder auf das Leben danach vorzubereiten. Es reihen sich dort eigentlich einfach nur Ungerechtigkeiten an Ungerechtigkeiten. Und durch den Prolog wissen wir auch schon, dass das richtig, richtig derbe wird. Also das geht mit regelmäßigen Misshandlungen los und endet halt wirklich beim Mord. Und das Schlimme ist eigentlich, dass niemand etwas macht und auch niemand da durchdringen kann. Ne? Wenn Verwandte irgendwie mal nachfragen oder zum Besuch kommen wollen und der andere liegt halt irgendwie gerade ver verprügelt im Krankenhaus, dann sagen sie einfach, okay, ja, der hat eine Erkältung, sie können leider nicht zu ihm oder falls tatsächlich jemand ermordet wird, dann wird halt einfach behauptet, derjenige sei abgehauen und damit ist er halt 
aus der Statistik komplett raus und niemand äh, kann da irgendwie von außen großartig was bewegen. Und ich hatte da wirklich mehrmals beim Lesen einen Kloß im Hals. Sprachlich muss man sagen, es gibt keine total auffälligen Formulierungen, aber es ist sehr flüssig geschrieben und mitunter ähm, so ein bisschen auf den Punkt. Also zum Beispiel ging es hier um Elwoods Opa, also auf jeden Fall einer seiner Vorfahren. Und das ist die Zeit, in der Schwarze dann halt äh, im Militär zugelassen wurden. Und hier steht dann, vielleicht wäre sein Leben anders verlaufen, wenn die US-Regierung nicht nur das Militär für das Fortkommen der Farbigen geöffnet hätte, sondern das ganze Land. Aber es war das eine, jemandem zu gestatten, für dich zu töten und das andere, ihm zu lauben, nebenan einzuziehen. Das finde ich schon eigentlich ganz, ganz gut äh, ausgedrückt. Und an der Stelle auch ganz kurz äh, die Warnung, also das N-Wort kommt hier wirklich ständig vorgeführt, also auch als Selbstbezeichnung, aber eben schon auch als Beleidigung. Also falls ihr darauf sensibel reagiert, das ähm, ja, taucht hier permanent auf. Also ja, insgesamt habe ich das Buch auf jeden Fall recht mitgenommen, aber auf eine gute, auf eine bewegende Art und Weise eben. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, noch etwas von Kurs und Weiter zu lesen. Danach las ich Das Fantastikum, seltsame Erzählungen, was, wie ihr euch schon denken könnt, eben eine fantastische Kurzgeschichtensammlung ist, die von Florian vom Kanal Creepy Creatures Reviews herausgegeben wurde. Und ich muss an der Stelle nochmal erwähnen, ich finde es so beeindruckend, wie engagiert er ist, was das auch für ein unglaublicher Aufwand sein muss, eben sowas zu produzieren, die Autoren anzurufen oder mit ihnen Dinge zu klären, finde ich ganz, ganz großartig. Das hier ist auch noch illustriert von Saya Sorokina. Sorokina? Ich bin mir leider nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr stimmungsvoll und wie immer bei Anthologien, würde ich sagen, haben mir manche mehr, manche weniger gefallen. Ich war zum Beispiel überrascht davon, wie gut mir die von Sonja Rüter gefiel. Nicht, weil ich schon mal irgendwas von ihr gelesen und nicht gemocht hätte, aber weil diese Geschichte wirklich ein paar widerliche Szenen mit drin hat. Also da ist so ein, so ein fauler Zahn und Gestank. Also ich hatte da wirklich so eine körperliche so, ach, bah, Reaktion und hätte mich vorher jemand gefragt, ob ich sowas mag, hätte ich vermutlich Nein gesagt. Aber irgendwie war diese, diese intensive Abre Abwehrreaktion, dieses Ekelgefühl doch ja, ganz, ganz cool. Ich glaube, weil ich das halt sonst in meiner Lektüre überhaupt nicht habe. Also ich, sowas lese ich meistens nicht. Und insofern war das halt ja also eben so ein, so ein intensives Gefühl beim Lesen, was mir eigentlich ganz gut gefiel. Und ja, ich bereue es insofern null, dass ich äh, dieses Buch über Start Next quasi mitfinanziert habe damals. Und wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ist zwar die, die sehr schöne Sammlerausgabe schon vergriffen, aber hier von diesem Taschenbuch dürfte es noch Exemplare geben. Ich verlinke euch die Seite mal unten, falls es der Fall sein sollte. Ähm, ich fand es toll und mich auch mal wieder so ein bisschen mit verschiedenen deutschsprachigen Stimmen äh, in der Fantastik zu beschäftigen, weil ich da eine ganze Weile lang immer auf der Suche war und nicht so erfolgreich war. Und inzwischen lese ich ja nicht mehr ganz so viel Fantasy und dann hier mal so ein paar Namen zu haben, bei denen man mal schauen könnte, was sie noch veröffentlicht haben, das finde ich eigentlich eine ganz gute Ressource. Dann will ich noch ganz kurz von einem Buch erzählen, was ich dann tatsächlich abbrach, nämlich Harte Jahre. Ich hatte mir ganz am Anfang des Jahres vorgenommen, dass ich äh, wenigstens zwei Bücher mal aus Lateinamerika lesen wollte. Damals habe ich tatsächlich noch Südamerika gesagt, aber ich meinte eigentlich Lateinamerika und habe tatsächlich äh, noch gar nichts, beziehungsweise wie die Schweine war, glaube ich, von einer Argentinierin. Also erst eins gelesen und ähm, fand diese Neuerscheinung aus dem Jahr 2020 tatsächlich sehr interessant. Das Ganze spielt in Guatemala so äh, nach 1940 und ich wusste eigentlich nichts über dieses Land. Die Situation ist folgende, wir hatten die ersten demokratischen Wahlen in diesem Land und dann geht es darum, wie tatsächlich eine Bananenfirma, was ich schon irgendwie echt verrückt finde, den gewählten Präsidenten stürzen will, natürlich nicht so offensichtlich, sondern so, so hintenrum, weil demokratische Entwicklungen, also sowas wie Gewerkschaften und eben der Verbot von Monopolen und eine bessere Behandlung, also mehr Rechte für die indigene Bevölkerung, weil die schlecht für diese Firma sind. Und die setzen dann deswegen eben so Gerüchte in Umlauf, der Präsident sei Kommunist und er wolle doch dort einen sowjetischen Satellitenstaat aufbauen und so weiter und so fort. Und als ich davon gehört habe, also das steht prinzipiell schon im Klappentext, dachte ich halt wirklich so, was? Ist das wirklich geschehen? Und man muss sagen, naja, so teilweise, also wenn das stimmt, was auf Wikipedia dann wiederum steht, dann ging das wohl mehr von der CIA und dem US-Außenministerium aus und diese Firma, ja, hatte Einfluss auf die Gegend, aber es war jetzt nicht so der, der Hauptinitiator für diese Bewegung. Trotzdem, darüber wollte ich gerade hinaus, fand ich das potenziell interessant. Ich habe es aber tatsächlich schon so nach, nach etwa 15 Prozent abgebrochen. Es ist ja ein hochgelobter Autor, aber ich glaube, das ist einfach nicht mein Schreibstil. Was ich bis dahin an dem Punkt gelesen habe, klang für mich 
wie ein Wikipedia-Artikel. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen. Wer die Namen sind, müsst ihr jetzt eigentlich gar nicht wissen. Es geht eher so um die Formulierung und ich bin mir leider auch nicht sicher, ob ich die Namen richtig ausspreche, also betone. Also, als intelligenter und sympathischer Mann aus dem Volk, er war einfacher Soldat gewesen und schaffte es zum Offizier, ohne durch die Militärakademie gegangen zu sein, hatte Arana eine mitentscheidende Rolle beim Sturz des Diktators Ubico gespielt. Dafür versprachen ihm die beiden Parteien, die sich mit der Regierung Arevalo identifizierten, die Volksbefreiungsfront und die nationale Erneuerung, die schließlich in der Partei der revolutionären Aktion aufgehen sollten, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 1950 zu unterstützen. Seit Arevalo das Amt des Staatschefs übernommen hatte, versuchte Arana, umstrittene Maßnahmen auszubremsen, um so die ein oder andere Sozialreform abzumildern und der Wirtschaftspolitik der demokratischen Regierung Grenzen zu setzen. Gerüchten zufolge, die seine Gegner streuten und seine Anhänger dementierten, begann Arana gegen die Regierung zu konspirieren und einen Staatsstreich vorzubereiten, der Arevalo zwar nicht absetzen, aber doch zu einer rein dekorativen Figur machen sollte, ohne wirkliche Macht. Und das, also das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich gefühlt einschlafen könnte bei Formulierungen in einem Buch. Und um euch ein anderes Beispiel noch zu geben, wo gerade zwei Menschen miteinander sprechen und wo ich auch der Meinung bin, dass das ein, ein total... Hölzern formulierter Dialog gerade ist, Dr. Borrero Lamas sprach sehr langsam, als müsste er sich die Wörter aus dem Mund ziehen. Wir sind zusammen auf die Maristenschule gegangen und trotz deiner abwegigen politischen Ideen halte ich dich für meinen besten Freund. Im Namen dieser langen Freundschaft hoffe ich, dass du mich nicht anlügst. Hast du meine Tochter geschwängert? Er sah, wie Dr. Efren Garcia Adiles kreidebleich wurde und mehrmals nach Luft schnappte. Und mit zitternden Händen stammelte er, ich wusste nicht, dass sie schwanger ist, Arturo. Ja, ich war es. Das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben getan habe. Ich werde es auf ewig bereuen, das kannst du mir glauben. Ich bin gekommen, um dich zu töten, du Hurensohn, Verfluchter. Aber nicht mehr das schaffe ich, so sehr widerst du mich an. Und das kann natürlich auch an der Übersetzung liegen. Ich muss aber einfach sagen, es hat mich null mitgerissen. Und dann habe ich mir lieber was anderes rausgesucht, was mich irgendwie mehr begeisterte. Das habe ich tatsächlich aber erst dann im November beendet. Aber ich habe noch eine Arbeitslektüre dazwischen geschoben, wieder ein Manga, nämlich... Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das dann Denglisch ausspricht, also BL, Metamorphosen. Ich habe das bei Sophie schon gesehen und mir gefiel es auch ganz gut. Ähm, es geht hier um eine alte Frau, die eigentlich nur deswegen in eine Buchhandlung geht, weil ihr so warm ist und sie so ein bisschen äh, Air Conditioning haben will, äh, eine Klimaanlage, genau. Und dort, wo früher die Kochbücher immer standen, sind aber jetzt die Mangas. Das heißt, sie geht da einfach so hin und weil ihr äh, das Cover, das eine Cover so gefällt, kauft sie sich dann eben einen Boys Love. Manga. Und die Buchhändlerin, die ihr das verkauft, ist zwar kurz auch so ein bisschen irritiert oder überrascht und verkauft es ihr aber natürlich. Und als die Dame das dann abends liest, ist sie zwar kurz schon auch mal so ein bisschen so wie, oh hui, das sind ja zwei Jungs, aber es gefällt ihr trotzdem total und sie kommt, glaube ich, direkt am nächsten Tag zurück und will dann gleich den zweiten Teil haben. Und so nach einigem Hin und Her entspinnt sich eben tatsächlich so zwischen dieser alten Frau und der jungen Buchhändlerin eine Freundschaft. Und das ist tatsächlich, das ist so schön gemacht. Also zum Beispiel fragt sich die junge Buchhändlerin auch erstmal so ein bisschen, es ist nicht komisch, sich mit einer alten Frau zu treffen und über Boys Love zu reden. Aber beide freuen sich, endlich jemanden gefunden zu haben, der so ein bisschen diese Leidenschaft mit ihnen teilt. Und ich finde es ja total sympathisch, dass jetzt auch nicht davor zurückgeschreckt wurde, wirklich zu zeigen, okay, es ist eine alte Frau und ein junges Mädchen. Also zum Beispiel diese alte Dame, die kann dann halt wirklich manchmal nicht mehr so stehen oder die Knochen tun ihr weh. Und ich finde es erfrischend in einem Manga. Ich meine, klar kommen immer mal alte Leute vor, aber eigentlich immer nur so ein bisschen am Rande oder oft auch auf eine lustige Art und Weise oder so. Und hier ist halt wirklich, sie ist die Protagonistin und es geht auch um ihr, um, um ihre Empfindungen. Und dann guckt außerdem die junge Buchhändlerin immer so herrlich, sie hat immer so, so ein, äh, ich weiß gar nicht, was gerade Sache ist, Blick. Also es gefiel mir wirklich richtig gut. Und zugeben, viel, viel mehr passiert jetzt in Teil 1 auch erstmal noch gar nicht. Aber ich äh, ja, folgte dieser beginnenden Freundschaft schon ganz gerne. Ich hätte ganz gerne, dass irgend irgendwann in diesem Manga mal der Fakt noch ein bisschen stärker aufgegriffen wird, dass Boys Love in Japan, aber eigentlich auch in Deutschland, ähm, ein Genre von Frauen für Frauen ist. Also natürlich gibt es so ein paar Ausnahmen, also ich kriege das ja auch auf Arbeit mit, aber die, der Prozentsatz an, an Männern, der diese Geschichten kauft, äh, ist wirklich sehr, sehr gering. Was ich teilweise, ich finde es immer, immer ein bisschen eine schwierige Konstellation, also vor allem, wenn ich halt auch so höre, wie diese jungen Frauen dann eben darüber reden. Also ich habe manchmal das Gefühl, das wird gar nicht so richtig ernst genommen, sondern fast so ein bisschen, also nicht, nicht mal fetischisiert, sondern eher so wie, ach ja, die sind so süß, aber nicht, dass das wirklich eine, eine ernste, gute Gesellschaft ist. Aber dazu kommt natürlich noch, dass es auch eine ganze Menge ähm, wirklich sehr expliziter Szenen gibt und auch also komische Sexszenen. 
Wobei es natürlich für, für alles, was ich sage, auch immer ein paar Gegenbeispiele gibt, hin und her. Ich hätte ganz gerne, dass das vielleicht irgendwann nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird. Aber zugegeben, wenn es auch nur um die Freundschaft zwischen den beiden geht, ist es auch schon gut. Also es ist eine Sache, die ich vorher so noch nie im Manga dabei hatte und gefällt mir bis jetzt. Genau, das waren die gelesenen Bücher im Oktober. Ich würde sagen, insgesamt sehr gut. Ich meine, klar, ein Abbruch, aber ansonsten waren das alles Bücher, die ich gut bis sogar sehr gut fand. Und äh, insofern freue ich mich über den Austausch, falls ihr es auch schon gelesen habt. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht auch irgendwie gespannt gemacht auf ein paar Bücher. Und äh, ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.